Now this is the story of a man who spent 11 years in jail for a crime he never committed. Mohammad Salim Sheikh is one of the six men who have been acquitted by the Supreme Court in the Akshardham Temple attack case. Apart from the delay in justice, Salim experienced the trauma of being branded a terrorist before the top court declared him and the others innocent. मेरे को उन्होंने ऑफर की थी कि भाई तेरे को अक्षरधाम कांड में जाना है गोदरा कांड में जाना है हरियाण पंडिया कांड में जाना है तो मैंने कहा भाई इससे मेरा कोई रिलेटेड ही नहीं है मैं ऑलरेडी तेरह साल से बाहर हूँ वो ये चीज़ कब बनी क्यों बनी कैसे बनी किसने बना मेरा से क्या लेना देना अ ट्रामेटिक पास्ट कंडेम टू अर लाइफ इन प्रिजन आफ्टर डार्क डेज स्पेंट इन जेल मोहम्मद सलीम वंडर्स इफ इलेवन ईयर्स ऑफ इस लाइफ विल एवर बी रिटर्न टू हिम सलीम हु वर्क एज अ टेलर इन सऊदी अरेबिया was amongst the six arrested in 2003 for their alleged involvement in the attack on Akshardham temple in 2002 last week the apex court acquitted all slamming gujarat police for shoddy investigations this after a pota court had convicted them in 2006 and gujarat high court had upheld that ruling for 45 year old salim who was awarded life imprisonment it's the trauma of being labeled a terrorist that makes him nervous The family has already paid a price. His mother has been unwell ever since his arrest. His 15-year-old son had to drop out from an English medium school. तो वही सोच के बच्चों को English medium में पढ़ाया था. तो छठी क्लास तक आए उसके बाद हम उसको maintain नहीं कर पाए. तो फिर मजबूरन हमको उनको municipal school में डालना पड़ा. ये तो मैं सोचता हूँ मरते दम तक मेरे को रहेगा. कि भाई मेरी वजह से मेरे बच्चे जो innocent थे, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ लेकिन वो बच्चों का क्या कसूर? तो वो भी तो साथ में परेशान हुए ना अब उनका फ्यूचर का क्या सलीम्स ब्रदर इरफान वाज ऑन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग हिज ग्रेजुएशन व्हेन सलीम वाज अरेस्टेड बट विद द फैमिली इज ओनली अर्निंग मेंबर इन प्रिजन ही हैड टू लीव हिज स्टडीज एंड इंस्टेड टेक केयर ऑफ हिज फैमिली टुडे ही ड्राइव्स एन ऑटो रिक्शा टू केटर टू हिज फैमिलीज फाइनेंशियल नीड्स पूरी जिंदगी मतलब मेरी मैं क्या बताऊं आपको बिल्कुल एकदम से उलट पुलट हो गया सब मामला और पूरी जिम्मेदारी निभाते निभाते आज तक 11 साल हुए 11 साल में जो कुछ जो सोचा था वो कुछ नहीं हुआ मतलब समझो कि ना ग्रेजुएट हो सका मैं ना बिजनेस में कुछ कर सका क्योंकि कोर्ट कचहरी है जेल इन सब में से फुर्सत ही नहीं मिल पाई कभी जिंदगी भर दूमन राइट एक्टिविस्ट अप इन आर्म्स प्रोटेस्टर्स ट्राई टू मार्च टूवर्ड्स गुजरात भवन ऑन सैटरडे बट फॉर स्टॉप Eleven years of life, their life just wasted. So, who will compensate for this? They have faced victimization at the hands of the state. They should be compensated for this. And the officers who were responsible for this, who have framed them very clearly, they should be prosecuted. And Narendra Modi should be held to account. The legal counsels for these victims are now contemplating moving court for action against cops involved, which include the then crime branch head DG Vanzara. Several loopholes in investigations have even been pointed out by the apex court. The court has ruled that the entire investigations were based on so-called confessions which were retracted by the accused. Questions raised over how Salim could have sponsored the terror act with a mere 13000 rupees which were transferred from his account in Saudi Arabia. Also serious doubts over the letter recovered from the bodies of the slain terrorists since despite the terrorists being gunned down by multiple bullets the letter did not bear any bullet mark or blood stains. When asked for a response the Gujarat government spokesman declined saying it's a legal issue. and government councils will look into it but for the families the bigger worry how to get their lives back on track with ketki angre in delhi and camera person natpur parmar in ahmedabad rohit bhan for ndtv